Good morning, everyone. Bienvenidos a todos. Yeah, what a beautiful opportunity we are all sharing. Qué hermosa oportunidad estamos compartiendo todos aquí. Yeah. We're just starting to open our mind and open our hearts. Estamos empezando a abrir nuestra mente y corazón to the idea that God asks no sacrifice. A la idea de que Dios no pide sacrificios. Really the offering from God is to give up nothing. And accept everything. La ofrenda de Dios es deja ir la nada y acepta el todo. <laughs> so, that's, that's a cause of celebration. Sí, eso es una causa para la celebración. <laughs> and that offer remains on the table. Y esa oferta está en la mesa. <laughs> it's not a it's not a limited time offer. No tiene un tiempo limitado. <laughs> Operators are standing by. Los operadores están en espera. <laughs> no. So, yeah. It's a lot of times the spiritual journey. Sí, muchas veces en el camino espiritual is associated with sacrifice. Se lo asocia con el sacrificio. So people when when they start to practice the principles. Entonces cuando las personas empiezan a practicar los principios. In the back of their mind is okay, what am I going to have to give up? Atrás en la mente está okay, pero qué es lo que voy a tener que renunciar? It's been part of our traditions, giving up things for Lent. Eso es parte de nuestra tradición, es eh, de renunciar a cosas para la Pascua, creo que es. Lent, Lent. Es un Lent, es un ritual. Lent. Bueno, cuaresma. Está tan en la, enjuagado en la mente que tomó un tiempo traerlo a la Pascua. Yeah, yeah. But in the teacher's manual, Pero en el manual para maestros de un curso de milagros, Jesus has asked the question, a Jesús se le hace la pregunta what is the real meaning of sacrifice? ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? And he defines sacrifice y define el sacrificio as the giving up of what you want. como la renuncia a lo que deseas. So the question underneath is what do you want? Entonces la pregunta que se encuentra debajo es qué es lo que deseas. Uh, he says the teacher of God can have no regret on giving up the pleasures of the world. También dice que el maestro de Dios no puede arrepentirse de dejar ir los placeres del mundo. And then he says you have been called by God to the the highest calling there could be. Y luego dice ha sido llamado por Dios al llamado más grande que pueda haber. And then he says, would you sacrifice that call? Y luego dice, ¿sacrificarías ese llamado? You see, he's using the word as the, to mean the giving up of what you want. ¿Ves? Puedes ver que está usando la palabra para decir que eso es dejar ir lo que realmente deseas. You have an intuition that is calling to you. Tú tienes una intuición que te está llamando. And Jesus is teaching us that our greatest joy is in answering the intuition. Y lo que Jesús nos está enseñando es que nuestra mayor felicidad es responder a su intu a esa intuición. Following our intuition. Seguir esa intuición. I like to say we want to be 100% uh, intuitional. Y sí, a mí me gusta decir que tenemos que ser 100% intuitivos. And 0% analytical. Y 0% analíticos. Even though in the world it's it's oftentimes reversed. Aunque en el mundo muchas veces está invertido. So when Jesus says uh, sacrifice nothing and accept everything. Y entonces cuando Jesús dice no sacrifiques nada y acepta todo. In practical terms that means that you won't let go of anything that is truly valuable. Entonces en términos prácticos eso quiere decir que no vas a dejar nada que sea verdaderamente valioso. And when you answer your inner calling, y cuando respondes al llamado interior, it will lead you to an experience of everything. Te va a llevar una experiencia del todo. Which is not a thing or a group of things. Lo cual no es una cosa o un grupo de cosas. It's it's our identity as Christ. Es nuestra identidad como Cristo. God created Christ as everything. Dios creó a Cristo como todo. Spirit is everything. El espíritu es todo. And that's why he says nothing real can be threatened. Y es por eso que dice nada real puede ser amenazado. And nothing exists. Y nada real existe. Herein lies the peace of God. En eso radica la paz de Dios. So, 
It's letting our mind experience a reversal. Entonces es permitir que nuestra mente sea invertida. Where we can feel joy when things in the world seem to be falling away. En donde podemos sentir felicidad cuando las cosas del mundo parecen caerse. Instead of a sense of loss or grief. En vez de un sentimiento de pérdida o dolor. We could be as happy as the birds Podemos singing. ser tan felices como los pájaros que cantan. Yeah. When I wake up uh, when I'm in Mexico, I always hear a chorus of birds. Cuando me despierto en México siempre escucho un coro de pájaros. Uh, it's just a very happy sound to wake up to. Es un sonido tan feliz despertarse a eso. And that's what Jesus wants us to feel. Y eso es lo que Jesús quiere que sintamos. As we open our hearts to remember God in heaven. A medida que abrimos nuestros corazones para recordar a Dios en el cielo. Yeah, that we're not giving up anything of value. No estamos dejando ir nada de valor. So when we pray, Entonces cuando oramos, I said yesterday the secret of true prayer. Ayer dije que el secreto de la verdadera oración is to forget the things that you think you need. Es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Because the things that you think you need are based on lack. Porque las cosas que crees necesitar están basadas en la carencia. And the ego is the belief in lack. Y el ego es la creencia en la carencia. And when we have a special specific requests. Y cuando tenemos eh, pedidos específicos for anything in time por algo en el tiempo it could be an outcome podría ser un resultado it could be for the betterment of the body podría ser para la mejora del cuerpo something we desire in the world algo que deseamos en el mundo jesus is saying when you pray for specifics jesus dice que cuando oras por cosas específicas you're really praying for jailers estás realmente eh, pidiendo por prisioneros jailers, jailers guilt. prisioneros de culpa because if god created you with everything porque si dios te creó con todo and as everything y como todo then to believe that you are lacking entonces creer que tú careces de algo is going to be an experience of guilt va a ser una experiencia de culpa and so in this world entonces en este mundo It seems that the body is the ego's chosen home. Parece que el cuerpo es el hogar elegido por el ego. And therefore it turns the body into an end or a goal. Y por lo tanto convierte el cuerpo en el fin o el objetivo. But the body is just a symbol among symbols. Pero el cuerpo es un símbolo entre símbolos. That can be used by the Holy Spirit. Que puede ser utilizado por el Espíritu Santo. As a means for awakening. Como un medio para el despertar. Not as an end. No como un fin. Uh, at one point Jesus is talking about the real world. En un momento Jesús empieza a hablar sobre el mundo real. And this is the world that was given by the Holy Spirit. Y ese es el mundo que fue dado por el Espíritu Santo. A world that reflects light. Un mundo que refleja la luz. It's the happy dream. Es el sueño feliz. And he says that this real world is nothing like the world that you see. Y él dice que este mundo real no es nada que ver, no tiene nada que ver con el mundo que tú ves. He says there are no artificial lights to light the streets. Dice que no hay luces artificiales que iluminen las calles. In the real world. En el mundo real. Because there are no streets. Porque no hay calles. There are no uh, stores. No hay locales. To buy things en el que comprar cosas that he says that you don't need en las que él dice que ni siquiera necesitas and don't even want. y ni siquiera quieres. Uh, he's describing the human condition él está describiendo la condición humana as, as a, like an insane parody como una parodia de mente where you're seeking for something but you don't know what you're seeking en donde estás buscando algo pero ni siquiera sabes qué es lo que buscas. So everyone who seems to come to this world will seek. Entonces todos los que parecen venir a este mundo van a buscar. But he's saying about heaven, knock and the door will be open. Pero él dice en el cielo toca la puerta y la puerta será abierta. He's saying seek not outside yourself. Dice no busques fuera de ti mismo. For it will fail. Porque fallará. And you will weep each time an idol falls. Y llorarás cada vez que se caiga un ídolo. 
He also says the body is outside you. Y también dice que el cuerpo se encuentra fuera de ti. But it seems to surround Pero parece rodearte. So if you put those together, Entonces si pones esas dos cosas juntas, seek not outside yourself, no busques fuera de ti mismo, and the body is outside you, y el cuerpo se encuentra fuera de ti. He's pointing to an identity that that is deep within. Está apuntando a una identidad que se encuentra profundamente en tu interior. It's just been covered over by false beliefs and false desires. Que ha sido cubierta por creencias falsas y deseos falsos. And he's saying that identity is always there. Y él dice que esa identidad siempre se encuentra allí. For the discovery. Para que la descubras. And that's what our inner journey is about. Ese es el recorrido interno y de lo que esto se trata. Discovering our true identity. Descubrir nuestra verdadera identidad. And starting to realize that we cannot seek for it with the body. Y empezar a darnos cuenta que no podemos buscar por ella con el cuerpo. But by turning within. Sino que ir a en, al, al ir hacia adentro. And letting the Holy Spirit use the body for a different purpose. Podemos dejar que el Espíritu Santo utilice el cuerpo para otro propósito. A different purpose than what it was made for by the ego. Un propósito diferente que el cual el ego tiene para ello. And in this purpose of the Holy Spirit, y en este propósito del Espíritu Santo, the body is only a communication device. el cuerpo es solo un dispositivo de comunicación. And as we use it for that one purpose, y a medida que lo utilizamos para ese único propósito, then we loosen from our identification with it. ahí nos aflojamos, se afloja nuestra identificación con el cuerpo. It's a way of preparing our mind for the stillness. Es una manera de preparar nuestra mente a la quietud. Taking our mind deeper inward to the stillness. Llevar nuestra mente más profundamente hacia la quietud. And we see that many of the things that we sought before. Y podemos ver que muchas de las cosas que buscábamos antes. In the past. En el pasado. Were just distractions. Simplemente eran distracciones. They weren't real achievements. No eran logros reales. They weren't real accomplishments. No eran, sí, logros reales. And they weren't real possessions. Y tampoco eran posesiones reales. And as I was saying, ownership and possession are, are chief among the ego's goals. Y como lo que decía antes, la posesión es lo que manda en como un objetivo del ego. The ego wants things for itself. El ego quiere cosas para sí mismo. To perpetuate itself. Para perpetuarse a sí mismo. To perpetuate its existence. Para perpetuar su existencia. Uh, at one point in the course of miracles. En un punto en el curso de milagros. Jesus says, "Do not breathe life into your failing ego." Jesús dice, "No le des vida al ego que está fallando." Yeah. Let it go. Déjalo ir. Let it go. Déjalo ir. Don't hold back anymore. No retengas nada, ya no más. <laughs> Uh, yes, we have a, probably have a microphone. Yeah. Hi, David, everyone. Hola, David um, y todos. I would like to share an experience I lived uh, last spring uh, that is about exactly what you were sharing. Me gustaría compartir una experiencia que tuve la primavera pasada, que es exactamente lo que estás diciendo. Um, It's quite deep, so I feel my heart is pounding quite strongly. Es bastante profunda y siento que mi corazón está latiendo muy fuerte. I um, uh, I was traveling to go to give a retreat. Estaba viajando para impartir un retiro. And I stopped to have lunch with friends. Y me tuve a tener una comida con amigos. And I was um, I was talking with them about what I heard a few, like a week or ten days before, a few days before. Y estaba hablando con ellos acerca de lo que había escuchado como una semana antes o diez días antes. And I had heard from uh, God or Jesus that um, I was to step back uh, for the second part of uh, the year, step back from teachings. Eh, y escuché de Jesús o de Dios que tenía que hacerme a un lado acerca de impartir estas enseñanzas that there was something else coming for me and that I uh, and it was all about it going inward. Y que venía una nueva fase para mí que tenía todo que ver con que yo fuera más hacia adentro. And so I was sharing that with my friends. Entonces compartía esto con mis amigos. 
And when I said it to someone out loud, because I didn't say it to anybody until then. Y cuando lo dije en voz alta, porque no se lo había mencionado a nadie hasta ese momento. I felt the depth of what it meant. Sentí la profundidad de lo que eso significaba. And I was very touched. Y me sentí muy conmovida. So I put my hand on my heart and I closed my eyes to just be with whatever was there. Y puse mi mano en mi corazón y cerré los ojos para poder estar con lo que sea que estaba ahí. My heart was pounding like now. <laughs> mi corazón estaba latiendo fuerte como ahora. And um, I started to have tears. Empecé a sentir lágrimas. Because I felt God's love. Porque sentí el amor de Dios. And I heard, you are like a lung for humanity and the world. Sorry, can you repeat You are that? like a lung, like the... Ah, tú ah, eres yeah. como un pulmón. Para la humanidad. Para la humanidad. And you need to be quiet. Y necesitas estar en silencio. To allow a transformation to happen. Para permitir que esta transformación ocurra. And, um, and when I heard that... Y cuando escuché esto, I felt God's trust in me, sentí la confianza de Dios en mí like I never felt before. como nunca la había sentido antes. Había tanto amor que me caí de rodillas en el restaurante. I was crying, I just stop. Estaba llorando y no, podi no podía detenerme. Y escuché a Dios diciendo a mí, I know you will make it. Escuché que Dios me decía, sé que lo vas a lograr. There's no way you cannot succeed to that. Es imposible que no puedas tener éxito con esto. Because it is already done. Porque ya está hecho. And I just couldn't stop crying and crying and I felt a love that was washing over me and was washing me out. Yo podía sentir un amor muy profundo. Era como un amor que me lavaba y lavaba también a través de mí. And I actually felt like Jesus was just beside me. De hecho, sentí que Jesús estaba justo a mi lado. I felt I was his sister. Y sentí que era su hermana. And I felt I was brought back into this alignment with God as sí. Jesus' sister, as the, the, the daughter of God. Y sentía como que me traían de vuelta en la alineación como hermana de Jesús, pero también como hija de Dios. Eso fue todo. Yo lloré y lloré y finalmente pude decir con la experiencia que había pasado con mis amigos. Y los próximos días estaba impartiendo el retiro y estaba no solo impartiendo el retiro, sino eh, atravesando esa experiencia aún. Sharing God's love like even before, even more than before. Integrando la experiencia y compartiendo el amor incluso más profundo. Y then antes. suddenly as I was talking, I realized that Really, Jesus never sacrificed himself. Y mientras hablaba, habl mientras hablaba, comprendí que Jesús en realidad nunca se sacrificó a sí mismo. Because in this experience of being made God's daughter, porque en esta experiencia en donde sentí que era la hija de Dios, there is no sacrifice. It just doesn't exist. No hay sacrificio. Simplemente no existe. And I was trying the word of what my experience, trying to find the word of what my experience was. Y estaba tratando de ponerle palabras a lo que había atravesado. And I was like, it's something like an offering to God. Sentía como es como una ofrenda para Dios. But it wasn't even that because I wasn't doing anything. I was being it. Pero ni siquiera era eso porque yo no estaba haciendo nada, sino que yo estaba haciendo esto. And so to me what came to me is it's actually a total giving of myself without doing anything. Y lo que vino a mí fue como es una total entrega de mí misma sin tener que hacer nada. Because in this total giving of myself there is no self, small self. Anymore. Porque en esta entrega total de mí misma no hay un ser pequeño. And to me that's really so important because I was just sharing this morning David in the table that uh, In the whole path that I had since 2009, I never ever sacrificed anything for God. Never. Mm -hmm. I just got more and more and more and more as I gave myself over. 
Sí, y eso le comentaba a la gente que estaba desayunando hoy con ellos, que mientras me entregaba, nunca he sentido desde el 2009 que he tenido que sacrificar nada, que solo daba, daba y daba más. And that very experience that they lived in April, I think, y esa experiencia que pasó creo que en abril was not the end. It no, was just the beginning. No, no era el final, sino que era solo el comienzo. If you knew all the graces that I received since then, it's just oh my god. <laughs> si supieras todas las gracias que he recibido desde ese momento, eh, sería como oh por Dios. When I mean God wants us all that's his big pleasure his greatest pleasure is for us to go back to him sí, so we sí. just have to say take me Sí su, el placer And más right grande here. de Dios es decir es tomarnos de vuelta y traernos de regreso a él y decir tómame tómame To pull us like your flowers like oh my child Para agarrarnos como so una florecita oh por Dios he esperado tanto tiempo por esto And it's exactly what I've been living since these last six months. It's just yes. over and over again. Y being es exactamente in the lo que he estado sintiendo estos últimos meses, siendo bañada con amor, amor una y otra vez. And being erased. Y siendo levantada. And it's the best that could happen. Y es lo mejor que me pudo haber pasado. That's what I wanted to share. Eso es lo que quería decir. Ah, <laughs> uh, thank you, thank you. <laughs> yeah. It it definitely cannot be contained in a body at all. <laughs> sí, no puede ser contenido en un cuerpo en absoluto. <laughs> the more you were speaking, I saw the faces just lighting up. Cuando, They were all feeling it. Estabas hablando, se iluminaban todos los rostros, todos lo podían sentir. Yeah. Because we were created as an idea in the mind of God. Porque fuimos creados como una idea en la mente de Dios. But we've been More identified with the body and the person than with the original idea. Pero hemos estado más identificados con el cuerpo y la persona que con la idea original. Jesus says, "Ideas are strengthened as they're given away." Jesús dice que las ideas se fortalecen cuando se comparten. So if our identity is an idea, entonces si nuestra identidad es una idea, and we give our idea, y damos nuestra idea. In everything we seem to say and do and en, even not say and do. En todo lo que parece ser que hacemos y decimos y también lo que no decimos y hace mm -hmm. y no hacemos. It just grows stronger. Se fortalece más y más. It's it's an extension. Es una extensión. It's not an increase in terms of any kind of quantity. No es un incremento en términos de cantidad. But it's like a, a bright light that just grows brighter and Pero es brighter. Pero es una luz brillante que se hace más y más y más brillante. The quality grows la brighter. Cualidad se vuelve más brillante. That's what spirit extensions about. Eso es de lo que se trata la extensión del espíritu. And so that is the whole goal of of the awakening. Y ese es todo el objetivo del despertar. If we talk about loosening from identity with the body, si estamos hablando acerca de aflojar la identidad con el cuerpo, the question can arise, what am I? puede elevarse de qué soy. If I'm not a body, what am I? Si no soy un cuerpo, ¿qué soy? And at one point Jesus says, don't ask to see your brother without a body. Y en un momento Jesús dice, no preguntes cómo ver a tu hermano sin un cuerpo. Just ask uh, Solo pregunta. Can I see my brother sinless? ¿Puedo ver a mi hermano inocente? Without mistakes. Sin equivocaciones. Almost just In our mind, getting stronger and stronger, that there cannot be a mistake. En nuestra mente fortalecer esta idea de que no puede haber una equivocación. If God is perfect, there cannot be a mistake. Si Dios es perfecto, no puede haber una equivocación. This is what Jesus calls true empathy. Eso es lo que Jesús llama verdadera empatía. Stay always with what is real and true. Siempre mantente con lo que es verdadero y real. Uh, the second Retreat we did in Spain. El segundo retiro que hicimos en España. Was uh, do not see error. Era no ver el error. And that's the same idea. Y esa es la misma idea. It's like you're really strengthening your mind. Estás realmente fortaleciendo tu mente. And the idea of being in your right mind. Y la idea de estar en tu mente recta. Which is incapable. Error. La cual es incapaz de ver error. 
And you can see that's really what forgiveness is. Y puedes ver que eso es lo que se trata el perdón. It's not first trying to spot the error. No es primero intentar ver el error. And then forgive it. Y luego perdonarlo. For that is impossible. Porque eso es imposible. If you spot it, you got it. Si lo ves, lo tienes. If you perceive it, you believe it. Si lo percibes es que crees en ello. And we're asking to have our mind cleared of false beliefs. Y estamos pidiendo que se limpie nuestra mente de todas las creencias falsas. So it brings you into the state of glory. Entonces te lleva a este estado de gloria. But also you are very clueless about the world. Pero también no tienes ni idea acerca del mundo. You you wake up with an open mind and an open heart. Te despiertas con una mente y un corazón abierto. Not with a list of things that you must accomplish no. to wake up. <laughs> no con una lista de qué hacer es que tienes que lograr a medida que avanzas en el día. There is no list. No hay lista. <laughs> Jesus is saying, forget the list. <laughs> Jesús está diciendo, olvídate la lista. And be in the joy. Y sé la alegría. Uh, we see this at times with children who are playing. Vemos esto con los niños que juegan a veces. They are so joyful. Están tan felices. And they're not thinking about anything else. Y no están pensando acerca de nada más. They're totally absorbed in the play. Están completamente absorbidos en el juego. And this shows us that we were we could not have understood what what the world was. Y eso nos muestra que no podemos entender acerca de qué se trata el mundo. Because we had taken the world very seriously. Porque hemos tomado el mundo de una manera muy seria. Uh, instead of laughing at it. En vez de reírnos del mundo. But the more we extend this true idea that Pero we are. Cuanto más extendemos esta verdadera idea acerca de lo yeah. que sí somos. It's just a blessing of joy. Bendice en felicidad. Yeah. Thank you, thank you, Armel. Que gracias, Armel. <laughs> That's ringing the high. Note. Es sí, una nota bien elevada. <laughs> Because you know in the course it's talking about the fact that the last step is uh, God who will take it. Porque We sabes que en el happen. curso eh, menciona que Jesús, eh, Dios va a tomar el último paso. To me that was the beginning of the experience of that. Para mí fue el comienzo de esa experiencia. I just had to be willing to give myself over fully. Solo tenía que estar dispuesta a entregarme a mí completamente. Which is exactly what I heard a few months before. Que es exactamente lo que escuché meses atrás. I came back from a, a trip in Bhutan. Regresé de un viaje en Bhutan. And I heard one hour after landing. Y escuché una hora después de que había aterrizado. I heard now I want you to surrender completely, meaning escuché, more than what you do. Escuché ahora quiero que te rindes o te entregues completamente, incluso más de lo que ya lo has hecho. No matter what. Sin importar qué. Meaning even if death. Significando incluso incluso si hay muerte. And I was like, okay, that's a great welcome message. <laughs> y yo dije, oh, okay, ese es un mensaje muy claro. But I just felt like, yeah, I'm in. Pero sentí como, sí, estoy en eso. And I feel I just had to give that willingness. And you always talk about that. We just have to be willing. We don't have to make the path. Y sentí que solo tenía que estar dispuesta. Y eso es algo que tú siempre dices. No te, solo tengo que estar dispuesta. No tengo que hacer yo el camino. And you know the prayer that I have in my heart since 15 years is show me I have no clue. Y la oración que he tenido de más de hace 15 años es muéstrame porque yo no tengo ni idea. So that's what I say, okay, then guide me, I have no clue. <laughs> Eso es lo que le digo, guíame, no tengo ni idea. And he takes the steps for you. Y él toma los pasos por ti. And he's going to be the one doing the last step. We y, cannot do it. It's impossible. Y él va a ser el que va a tomar el último paso. Nosotros no podemos hacerlo. Es imposible. Life is just total effortlessness. La vida es un total estar sin esfuerzo. So just as David says, it's all about celebrating life. There's nothing else. Y como David menciona, es acerca de celebrar la vida. No hay nada más. And God will take the last steps because he wants you home. Y Dios va a tomar el último paso porque Él quiere que estés en tu hogar. Y nadie puede fallar porque como me dijo, ya está hecho. Sí, por momentos me hace acordar a los, los aborígenes en Australia. Uh, for many of them, they're 
their life on earth is just a continuous uh, walkabout. Para muchos de ellos la vida en la tierra es una caminata constante. Yeah. We were talking about Tanya and her pilgrimages. They just do a continuous pilgrimage. Estamos hablando yeah. acerca de Tanya y su peregrinaje y para ellos es un continuo yeah. peregrinaje. And it's all based on trust and inner guidance. Y todo está basado en confianza y guía interna. And, and that does strengthen the awareness that you are purely an idea. Y eso fortalece esa conciencia de que eras puramente una idea. Instead of reacting and responding to the world. En vez de reaccionar y responder ante el mundo. Based on interpretations of the past. Basado en interpretaciones del pasado. It's just present joy and trust guides the way. Es una felicidad presente la que guía el camino. In one sense you you don't have a direction in the world. En ese sentido no tienes una dirección en el mundo. Because your goal is not a goal of time. Porque el objetivo no es un objetivo en el tiempo. It's just present trust is where the focus is. En la confianza presente es donde se encuentra todo el enfoque. Present attention focused la on trusting. Atención presente enfocada en la confianza. And then just beholding the miracles. Y luego contemplar los milagros. Every day just beholding the miracles. Cada día simplemente contemplar los milagros. It's easy and it's relaxing. Es fácil y relaja. Because there is really no effort at trying to pull on the past. Porque no hay un esfuerzo tratando de agarrar algo del pasado. It's just letting it be given. Es simplemente permitir que todo se dé. And shown over and over. Y que se muestre una y otra vez. And, and this is also what I meant by ownership is sharing. Y también eso es lo que quería decir con poseer es compartir. To the Holy Spirit. Para el Espíritu Santo. Uh, you're really teaching love because that is what you are. Estás enseñando amor porque eso sí es lo que tú eres. You're being gracious and, and extending the love. Estás en gracia y estás extendiendo el amor. You're being the light of the world. Estás siendo la luz del mundo. Through your demonstration. A través de tu demostración. Through your attitude. A través de tu actitud. And then that loosens the mind from concerns about what to do. Y eso afloja la mente de preocupaciones acerca de qué hacer. Uh, Famous theologian here from Europe. Un teólogo muy famoso en Europa. Saint Augustine. Era San Agustín. And Augustine said, "Love and do what you will." San Agustín decía, "Ama y haz lo que tú quieras." <laughs> It's a beautiful teaching. Es una enseñanza muy hermosa. <laughs> There's nothing in there about original sin. No hay nada ahí acerca del pecado original. <laughs> Very straightforward. Yeah. Love and do what you will. Muy directo. Ama y haz lo que tú quieras. Yeah. Bring your mind into alignment with God. Alinea tu mente con Dios. And the doing is completely secondary. Y el hacer es completamente secundario. As Shakespeare said. Como también Shakespeare decía. To be or not to be. Ser o no ser. That is the question. Esa es la cuestión. It wasn't to do or not to do. No era acerca de hacer o no hacer. That is very stressful. Eso es muy estresante. How many times have we thought, should I do this or not? ¿Cuántas veces pensamos, debería de hacer esto o no? And it's a conundrum. Y es un conundrum. It's very stressful. Es muy estresante. Because then we want to do the right thing. Porque luego queremos hacer lo correcto. And we are told you need to think the right thing. Y se nos dice tienes que pensar en lo correcto. And leave the doing to just happen of itself. Y dejar que el hacer suceda por sí mismo. Because what you do comes from what you think. Porque lo que tú haces proviene de lo que tú piensas. So the purification is going on at the level of mind. Entonces la purificación está sucediendo en el nivel de la mente. More and more we're able to release all of our body thoughts. Más y más somos capaces de liberar los pensamientos del cuerpo. And all of our specific prayers. Y todas nuestras oraciones específicas. When we pray to God and we ask for something specific. Cuando oramos a Dios y pedimos por algo específico. A specific thing or a specific outcome. Algo específico, un resultado específico. We're really asking for the past to repeat. Realmente estamos pidiendo que el pasado se repita. In a way that we have prejudged as valuable and important. De una manera en la que ya hemos juzgado como valioso e importante. You can see the arrogance of the prayer. Puedes ver la arrogancia de esa oración. 
Because Jesus is teaching us, you do not know what is valuable or valueless. Porque Jesús nos está diciendo, tú no sabes lo que es valioso o no valioso. But when you pray for specifics, Pero you're believing that you do. Cuando tú estás orando por cosas específicas, tú crees que sí lo sabes. It's like you're telling God, this is what I want. Es como si te estuviese diciendo a Dios, esto es lo que quiero. And your job is to give it to me. Y tu trabajo es dármelo. We just watched uh, recently the movie uh, The Island. Recientemente vimos una película que se llama La Isla. And one of the clones, I think it was played by Scarlett Johansson. Y uno de los clones interpretado por Scarlett Johansson. Uh, was was asking a question. Estaba haciendo una pregunta. Uh, uh, what is God? ¿Qué es Dios? And the man said You know when you have a prayer and you ask for something? Y el hombre le dijo, ¿sabes cuando tú tienes una oración y pides algo? God is the one who ignores you. Dios es el que te ignora. <laughs> and but it's interesting that the very question Pero fue interesante que esa pregunta Since God is the creator. Dado que Dios es el creador. If we're asking the question, what is God? Si estamos haciendo la pregunta, ¿qué es Dios? Then we're showing that we are lost. Y ahí eso está mostrando que estamos perdidos. <laughs> And the ego enjoys that experience of being lost. Y el ego le gusta esta experiencia de que te encuentres perdido. Because it can then present its own answers to every question that is asked. Porque luego él puede presentar la respuesta a cada pregunta que tú hagas. Jesus says in the course of miracles. Jesús dice en el curso de milagros. That the first question that was ever asked. Que la primera pregunta que fue hecha. Is, was what am I? Es qué soy. And uh, and then the ego rushes in with many many of its own answers. Y luego viene el ego rápidamente con muchas de sus respuestas. Because the ego is the belief that you can create yourself. Porque el ego es la creencia de que tú puedes crearte a ti mismo. Or invent yourself. O inventarte a ti mismo. And the ego is excited about this invention. Y el ego está muy emocionado acerca de esta invención. It's excited about imagination. Está emocionado acerca de la imaginación. Using imagination to answer unreal questions. Utilizar la imaginación para responder preguntas irreales. It's like a cat who's chasing its tail. Es como un gato que está persiguiendo su cola. <laughs> It may seem Parece ser muy divertido para nosotros. But the cat becomes very dizzy. Pero el gato se empieza a marear. The cat is not enjoying it at a certain point. El gato deja de disfrutarlo en cierto punto. It falls over. Se cae. So we're asked to really truly ask for what we want. Entonces sí se nos pide que pidamos lo que realmente deseamos. We can ask for peace or truth or joy. Podemos pedir por paz, por felicidad. And then trust that Everything that seems to occur y luego confiar que todo lo que parece ocurrir is helping us bring in to come into that experience. nos está ayudando a llegar a esa experiencia. No es como que nosotros como personas tenemos que hacer lo correcto or make the right moves. o hacer los movimientos correctos. Because God is not a creator of persons. Porque Dios no crea personas. God is a creator of spirit. Dios crea en espíritu. And our prayer is to wake up y nuestra to that spirit. oración es despertar a ese espíritu. So, no, that's a fun way to start this morning. Entonces, esa es una muy buena y divertida manera de comenzar esta mañana. So, does anyone have any questions, comments, or situations? ¿Alguno tiene preguntas, comentarios, situaciones? Buenos días. Good morning. Eh, haciendo referencia a la película de ayer. Making reference to yesterday's movie. ¿Por qué no somos capaces de pensar en el futuro y solo pensamos en el pasado? Why are we not able to think of the future and why are we only thinking of the past? ¿Por qué solo eh, nos viene el pasado y no nos viene el futuro? Puesto why, que todo ya está hecho. Y why is it that only we get the past and we don't get the future if everything is already done? Yes, it, in the movie, um, the angel was to give the inoculation to forget the past. En la película, el ángel tenía que darle eh, es un, algo para que se olvidara del pasado. 
But your question is, why do we forget the future? Pero tu pregunta es por qué nos olvidamos del futuro. And it's part of the ego's invention of linear time. Y eso es parte de la invención del ego del tiempo lineal. The ego invented the past, present, future el concept. Ego ha inventado el concepto de pasado, presente y futuro. And put the present moment in between the past and the future. Y ha puesto el presente entre el pasado y el futuro. Actually, Jesus says the present moment is before time was. Pero Jesús dice que el momento presente se encuentra allí antes de que el tiempo fuese. As he taught in the Bible, before Abraham was, I am. Como enseñó en la Biblia, antes de que Abraham fuese o naciese, yo soy. But to the ego, it's important that the past be different than the future. Pero para el ego es importante que el pasado se vea diferente al futuro. It's another one of its dualistic inventions. Es otra parte de su invención dualista. It's part of a world of opposites. Es parte de un mundo de opuestos. And Even that linear time is part of the world of opposites. E incluso ese tiempo lineal es parte del de mundo de opuestos. So the ego teaches that the past is gone and the future has not yet happened. Y el ego enseña que el pasado se ha ido y que el futuro todavía no ha sucedido. So if we use the analogy of the movie last night with the angel. Entonces si usamos la película de ayer con el ángel. To come to earth or to, to come into time and space there is a forgetting of, para, of the future para llegar a la tierra o eh, al mundo sí uno se olvida también del futuro but we do have people like that are psychics and seers pero hay personas que son psíquicos o que pueden ver más allá más allá and prophets y profetas uh, one of the most famous Prophets uh, lived in uh, France. Uno de los profetas más famosos vivió en Francia. His name was Nostradamus. Uno de su, su nombre era Nostradamus. And he could see not only decades but centuries into the future. Y no solo podía ver décadas sino también siglos en el futuro. So he showed us that it's possible. Entonces nos mostró que sí es posible. And there are many psychics that seem to predict the future events with great accuracy. Y hay muchos psíquicos que pueden predecir eventos futuros de manera muy correcta. But really they are just reading the past. Pero realmente lo que están haciendo es leer el pasado. Because all of time is past. Porque todo el tiempo es pasado. The entire script is already written. It's todo the past. el guión ya se ha escrito. Todo es el pasado. And To the human being, it seems like time goes in the one direction. Y para el ser humano parece ser que el tiempo va en una única dirección. Toward the, from to future. Desde el pasado hacia el futuro. But much deeper in the mind, we see that we are stepping back. Pero más profundamente en la mente, nos damos cuenta que estamos yendo hacia atrás. Uh, and undoing mistakes as we go backwards. Y estamos deshaciendo errores a medida que vamos hacia atrás. So Jesus says in the course that time goes backwards. Entonces Jesús dice en el curso que el tiempo va hacia atrás. And you correct as many mistakes as you can. Y corriges tantas equivocaciones o errores como puedas. As you go back to the point where there are no mistakes. A medida que vas hacia atrás hasta el punto en el que no hay errores. But it's a very different perception of time. Pero es una percepción muy distinta al tiempo. A lot of times people do go to psychics because they they want to know the future events. Hay muchas veces que las personas van a los psíquicos porque quieren saber los acontecimientos futuros. But uh, many times they have they're more stressful when they learn what is to come. Pero hay veces que se sienten más estresados cuando aprenden qué es lo que va a venir. They have to go back to read what Jesus said in the Bible 2000 years ago. Tienen que ir a la Biblia a leer lo que Jesús dijo 2000 años atrás. Take no thought for the morrow. No pienses acerca del mañana. <laughs> He's asking us to come into the present moment. Nos está pidiendo que vayamos hacia el momento presente. And not put our attention onto the future. Y que no pongamos atención en el futuro. So thank you for that question. Así que muchas gracias por esa pregunta. Hola, amores. Hi, my loves. Pues llevo un rato, bueno, llevo días, pero y me apetece compartirlo, siento compartirlo con la sala. I've been going, well, it's been days that I've been going through things, but I want to share it with the whole room. Eh, dos frases. 
two phrases. Una eh, que me ha llevado a otra. One that has taken me to the next. Y me ha servido durante bastante tiempo. And it y has helped me during a lot of time, so I'm grateful for that. Eh, aquí no hay problema, hay soluciones. Here there are no problems, only solutions. Eh, para darme cuenta so that I can see de que aquí no hay problema ni hay soluciones. That here there are no problems or solutions. Y otra frase, and another phrase, más bien una pregunta, that comes with a question, con su respuesta, with its answer, ¿eres feliz? Is, are you happy? Sí. Yes. Pero a veces se me olvida. But sometimes I forget. <laughs> Así que, gracias. <laughs> oh, thank you. <laughs> Gracias. David, could you talk about the fear of love? David, podrías hablar acerca del miedo al amor? Because I feel it's something so deep. Porque si es algo tan profundo, that has really deep roots and it seems like in different ways we all go through that. Que tiene raíces, que tiene raíces muy profundas y siento que todos pasamos por esto de alguna manera u otra. And also then talking about it's all me. Y también si puedes hablar de pues soy yo. Because then I feel that uh, that fear plays out in seeing others in a certain way because I am scared of love. Or Porque siento que ese miedo se manifiesta si yo veo a otros actuando de cierta manera y yo me siento de cierta manera. And therefore we will project that on other images and seeing people in a certain way. Y así proyectamos esto en otras imágenes y vemos a las personas de cierta manera. Or experiences. O experiencias. And I think that these two, the fear of love and it's all me, porque creo que estas dos, el miedo al amor y que be, todo soy yo, can be so freeing actually when we really get to the root of that. Pueden ser muy liberador, liberadoras cuando realmente llegamos a la raíz de eso. Thank you. Gracias. Yes, it, the The idea that it's all me sí, la idea de que todo soy yo is, is really the idea that sets us free. es la idea que nos libera. As Jesus says, the salvation of the world depends on me. Como Jesús dice, la salvación del mundo depende de mí. Because we can focus our full effort and responsibility on our state of mind. Porque podemos poner toda nuestra responsabilidad en nuestro estado mental. But fear of love Pero el miedo al amor can be traced to the belief in sacrifice. Puede ser llevado a la creencia en el sacrificio. And the reason that the fear of love is not always evident. Y la razón por la cual el miedo al amor no siempre es evidente. It's because this belief in sacrifice is buried very deep in the unconscious mind. Es porque esta idea del sacrificio está enterrado muy profundamente en la mente inconsciente. Ego is the belief in sacrifice. El ego es la creencia en el sacrificio. The ego is the belief that you have to give up something real to be who you already are. El ego es la creencia de que tienes que dejar algo real para ser quien tú eres. And so, when the ego seemed to have an existence, entonces cuando el ego parece tener una existencia, and, and projected a world, y ha proyectado un mundo, it was a defense against love. Fue una defensa en contra del amor. A defense against God. Una defensa en contra de Dios. So when the fear of love is experienced, entonces cuando se experimenta el miedo al amor. It is as if you are experiencing the ego's emotions. Es como si estuvieses experimentando las emociones del ego. Because who you are has no fear. Porque quien tú eres no tiene miedo. But any identification with the ego. Pero cualquier identificación con el ego means that you feel its feelings. Quiere decir que tú sientes sus sentimientos. Uh, the ego Even its fear of God is, is unrational. El miedo a Dios del ego es irracional. 
it doesn't know what is above it or beyond it. No sabe lo que se encuentra más allá de eso o más arriba de eso. But it's terrified of it. Pero le tiene terror. And so when we experience that fear, we're experiencing its emotions. Entonces cuando experimentamos ese miedo, experimentamos sus emociones. And that's why the the solution is always lining with the light or the Holy Spirit. Entonces es por eso que la solución siempre es alinearse con la luz o el Espíritu Santo. To see the unreality, the impossibility of the ego. Para ver la irrealidad y la imposibilidad del ego. But for human beings, it it doesn't really uh, make sense. Pero para los seres humanos realmente no tiene sentido. That phrase, fear of love. Esa frase, el miedo al amor. Most people consciously will say, "I want love." La mayoría de las personas conscientemente dirían, "Sí, quiero el amor." They say it's ridiculous to, es ri that I'm afraid of love. Es ridículo que le tenga miedo al amor. But it's just not in conscious awareness. Pero eso no está en la conciencia. It just comes up from time to time. Solo se eleva por momentos. And it's like facing the dark night of the soul. Y eso es como enfrentar la noche oscura del alma. When the ego seemed to come into existence, cuando luego pareció tomar existencia, then the light was pushed out of awareness. La luz fue empujada fuera de la conciencia. And when the mind became accustomed to this world, y cuando la mente se acostumbró a este mundo, of time and space, del tiempo y el espacio, this world became the familiar. Este mundo se volvió lo familiar. And God was the great unknown. Y Dios se volvió el gran desconocido. So we could say the fear of God is the fear of the unknown. Entonces se podría decir que el miedo a Dios es el miedo a lo desconocido. But Jesus says that which you call unknown. Pero Jesús dice aquello que tú llamas lo desconocido is the only thing you are capable of knowing. Es lo único que tú eres capaz de conocer. And everything you believe you know about time and space. Lo que tú crees que sabes acerca del tiempo y el espacio That can never be known. Eso nunca puede ser conocido. <risa> It's a total reversal. Es una completa inversión. It's a total amnesia. Es una completa amnesia. It's a total dissociation. Es una completa disociación. And that's why the journey goes so deep. Y es por eso que el, el recorrido o el camino es tan profundo. Uh, if you look at the stages of the development of trust, si tú ves el desarrollo de la confianza y sus etapas, There is a stage that comes right before perfect peace. Hay una etapa que viene justo antes de la paz perfecta. Where Jesus says you must ask in every situation. Donde Jesús dice en cada situación tienes que preguntar. What do I truly want? ¿Qué es lo que deseo? To go beyond all the situations. Para ir más allá de todas las situaciones. But as long as the mind believes in believes in situations. Pero mientras la mente siga creyendo en situaciones. It has an unconscious fear. Tiene un miedo inconsciente. I sometimes would ask that question. A veces yo hacía esa pregunta. What is the situation? ¿Qué es esta situación? When does the situation begin and when does it end? Cuando empieza la situación y cuando termina la situación. And Jesus says, y Jesús, it's, that's an artificial definition of of a situation. Y Jesús dijo, esa es una definición ficticia de la situación. He said this world in its entirety is an impossible situation. Él dijo este mundo completamente es una situación imposible. Why break it apart? ¿Por qué fragmentarlo? <laughs> so that's a, the human way of perceiving the world. Entonces esa es la manera humana de percibir el mundo. There's a beautiful section called setting the goal. Hay una hermosa sección que se llama fijar la meta. Where Jesus says that that's the problem with trying to resolve a, any problem. En donde Jesús dice ese es el problema de intentar solucionar así cada problema. Is that you try to remove the problem from the situation you perceive? Es que tú tratas de remover el problema de la situación que percibes. As if it exists elsewhere. Como si existiese en otro lugar. Like thinking about somebody that you don't like who's not in your proximity. Como por ejemplo, pensar acerca de alguien que no te cae bien y esa persona no se encuentra en tu proximidad. It's like trying to remove the problem from a particular situation. Es como tratar de remover el problema de una situación en particular. 
If so and so just didn't live in my house, then I would be happy. Por ejemplo, si esta persona tal persona no viviera en mi casa, estaría feliz. But Jesus is saying, no, you must see the situation as a whole. No, pero Jesús dice, tienes que ver esta situación como un todo. To resolve it. Para resolverla. You cannot find peace or innocence in pieces. No puedes encontrar la paz o la inocencia en pedazos. It's like he's saying this world is not a jigsaw puzzle. Está diciendo este mundo no es un rompecabezas. You where you keep trying to find the right pieces to put it in the right places. En donde estás tratando de encontrar las piezas correctas para poner en su lugar correcto. The Holy Spirit's perception is holistic perception. La percepción del Espíritu Santo es holística. And it perceives the world in a holistic way. Y percibe el mundo de una manera holística. And that is really good advice y es, for accepting the answer. Y ese es un muy buen consejo para poder aceptar la respuesta. Because when we try to remove the problem from the situation, porque cuando tratamos de remover el problema de la situación, and see it elsewhere, y verlo en otro lugar. It's just another device for keeping the separation. Ese es otro mecanismo para mantener la separación. Javi. Yeah. Here comes the microphone from the back of the room. <laughs> Buenos días a todos. Good morning, everyone. Quería compartir reflexión sobre el sacrificio. I wanted to share a reflection about sacrifice. Que me ha venido también con esta imagen de Jesús. That also came for me with this image of Jesus. En la parábola de Javi, in the of Javi, en mi infancia, in my childhood, yo no he recolectado mucha información sobre Jesús. I didn't collect a lot of information about Jesus. Yo no fui bautizado. I wasn't baptized. No fui a clases de religión en el colegio. I didn't go to religion classes in school. Pero luego me he encontrado con muchas de sus enseñanzas. But then I have found myself uh, finding all his teachings y un curso de milagros and a in miracles, y estoy completamente alineado con ese mensaje. And I am totally aligned with that message. Sin embargo, Dios buscó otras formas de hacerme llegar la información. However, God had to find different ways to get that information to me. Como por ejemplo, for example, muchas cosas de la antigua Grecia. A lot of things from ancient Greeks. Que también están aquí reflejadas. That the, or are, are also here reflected. Como por ejemplo, Sócrates. For example, uh, Socrates. Cuando se le haya culpable a Sócrates, When, uh, Sócrates is found guilty, porque estaba esparciendo ideas peligrosas en la juventud, because he was sharing uh, dangerous ideas in the, with the youth, se le declara a muerte. He was uh, sent to death sentence, tomando el veneno de la cicuta. So he had to take a venom. Y él está allí en la cárcel. So he's there in the in jail eh, con sus discípulos. With his disciples. El día que tiene que tomarse la cicuta. The day that he has to take this poison. Y todos les dicen. And everyone says. ¿Por qué no te has defendido? Why aren't you defending yourself? Tú podías ganar el juicio por el cual se te halló culpable. You can win the judgment by why you're being being made guilty. Y Sócrates respondía. And Socrates would answer. No había nada que defender. There is nothing to defend. No voy a gastar. I'm not gonna waste mi energía my energy o mi tiempo or my time defendiendo imposibles defending impossibles y ahora voy a tomar esta cicuta and right now I'm gonna take this poison entonces los discípulos so the disciples le decían will tell him que aún quedan unas horas del día there's still some few a few hours in the day que esperase un poco why don't you wait for a little bit y él contestaba and he would answer si yo esperase if I could wait mis enseñanzas no tendrían sentido. If I wait, these teachings wouldn't make any sense. Porque aquí no está muriendo nada. Because right now nothing is dying. Ahora lloraréis. You will cry. Pero solo lo parecerá. But it would only seem like it. Y se tomó la cicuta. And he took that poison. Entonces yo ahora veo esta imagen de Jesús. So right now I'm looking at this image of Jesus. Y en un principio digo. And I say. Es un símbolo de sacrificio. For example, this is a symbol of sacrifice. Desde el ego. From the ego. Dice hay un cuerpo sufriendo. There's a body suffering. Pobrecito. Poor thing. Pero si te fijas en su cara. But if you look at his face. Dios utiliza esa imagen. God uses this image. Para mostrarte calma. To show you a quietness or calmness. Aquí aquí no hay sufrimiento. 
Here there is no suffering. No se está perdiendo nada. Nothing is being lost. Entonces de repente veo la imagen. So suddenly I see the image. Y me parece un manual de práctica. And it looks like a manual of practice for de me. De la teoría a la práctica. From theory to practice. <risa> es como en la mitología griega. It's like in Greek mythology. Cómo nace la diosa Armonía. How the goddess Harmony is born. La diosa Armonía tiene dos padres. Goddess Harmony has two parents. Un dios y una diosa. A god and a goddess. Ares, el dios de la guerra. Ares, the god of war. Y Afrodita, la diosa del amor. And Afro Aphrodite, the goddess of love. Es decir, so that this means, cuando tú metes amor when you add love, en tus guerras in your wars, o en tus sacrificios, with your sacrifices, entras en armonía. You go into harmony. No es huir de ellas. It's not running away from them. No es huir de ellas. De la crucifixión. It's not running away from the crucifixion. Es estar en calma ahí. It's to be at peace there. Y de repente esta imagen And suddenly this image me parece un manual precioso. Looks like a perfect manual. Y quería compartirlo. And I just wanted to share it. Gracias. Thank you. Yeah. Yeah. But also is the same uh, image from the movie Brothers Sun Sister Moon. Sí, también es la misma imagen de Hermano Sol Hermana Luna. Yeah. The life of Saint Francis. La vida de San Francisco. And on Sunday morning, the monastery is opening their chapel for us. Y el domingo por la mañana, el monasterio va a abrir la iglesia para nosotros. So we will go over there to the pews and sit there. Iremos ahí a los pupitres, nos, enteramos, nos sentaremos allí. And there's a giant, I think, silver cross. Y hay una cruz gigante. Mostly a vertical plane. Es vertical. Tiny little arms, very little horizontal plane. Sí, el plano horizontal es muy pequeño, es mayormente vertical. Yeah. And uh, yeah, that's a, there's no Jesus on the cross. Y no hay un Jesús en la cruz. <laughs> the body is gone. El cuerpo se ha ido. <laughs> so, yeah, tomorrow is uh, our symbol of resurrection y in the chapel. <laughs> mañana va a ser el símbolo de resurrección en la capilla. We will forgive all of Christianity. Vamos a perdonar toda la cristianidad. In one instant. <laughs> en un instante. <laughs> Hola de nuevo, <laughs> amores. Hi again. <laughs> um, antes de la intervención de Javi, before Javi's intervention, me vino algo que quería transmitir. Something came that I want to share. Pero tenía que hablar Javi antes. But Javi had to speak before. <laughs> Te amo. <laughs> eh, Javi, estuviste hablando de una frase, bueno, o sea, una palabra que surgió, la paz plena. You were talking about something about a total peace. Y siento compartir. And I feel to share. La paz plena. A total peace ya es already is pero igualmente but as also que a veces se nos olvida ser felices sometimes we forget to as i said sometimes we forget to be happy pues a veces se nos olvida que estamos siempre en esa paz plena sometimes que está ahí. we forget that we are in that peace in that total peace that's already there siempre estuvo it was always there siempre estará It will always be there, sabiendo que It's no hay un siempre. Knowing that we are always there. Gracias. Thank you. Hola, David. Hi, David. Hola a todos. Hi, everyone. Bueno, primero de todo, dar las gracias por, por la realización de este retiro. First of all, I want to thank bueno, very much for the making of this está... retreat. <laughs> Perdón. <laughs> Mi pregunta está relacionada con cómo escuchar la guía. My question is related to how to Siempre, hear guidance. Perdón. Siempre me ha costado mucho escuchar la guía. I have always found it very difficult to hear guidance. De hecho, mi personaje no que sea 100% será 200% analítico y 1% intuitivo. I actually my character seems to be 200% analytical and 1% practical. <laughs> Y si bien es cierto que um, 
siempre, ya incluso antes de conocer el curso, cuando veía a alguien intuitivo, siempre, aunque no lo hacía, pero algo me atraía de esa persona, ¿no? And of course, even knowing about the course, if I would meet someone, uh, me being so analytical, I would meet someone that maybe was intuitive and something would always attract me to them. Y bueno, eh, y ahora últimamente cada vez lo veo más o en ti, David, o en otros personajes, ¿no? And lately I've been observing this more and more, for example, in you, David, or in other characters. Cuando seguís la guía, when you follow mm, guidance, los milagros que se producen. The ¿no? miracles that occur. Entonces mi, mi pregunta va en el sentido. So my question is related to eh, Yo escucho, he leído el, los ejercicios que tú dices sobre cómo escuchar la guía. I have read and I eh, look at the exercises that you mentioned about how to listen to guidance. Pero yo solo lo consigo hacer en momentos puntuales, cuando hay un acontecimiento importante, algo I, que destaca. I, I only find find myself able to do it when it's some important decision. Ahí sí que lo hago a veces, ¿no? That's the moment where I do, do sometimes do it or Pero, ask mm, en el día a día. In the day to day. Dar tu día a tu vida a esa guía. Like giving your life to that God. Le daría un propósito diferente a todo lo que hacen, ¿no? And give a different purpose to everything y that you do. Cuando me pongo en esa actitud de escuchar, And when I am in that attitude of listening, no escucho nada, ¿no? I don't hear anything. Hay una parte que yo sé que es mi patrón de, de personaje. There's something that I know is my pattern as a character. Que como que yo siempre he sido que no me puedo equivocar. Tengo que For example, for me, it's been always that I cannot make any mistakes. Y por eso me bloqueo. And that's why I get blocked. Cuando estoy intentando escuchar la guía o parece que la siento, pero lo pongo en duda. ¿Será lo correcto o no? Sometimes y me I, bloqueo. When I'm trying to hear the guidance, y... I'm like, is that the good thing to do, the correct thing to do or not? And I get blocked. Y luego pues pienso, claro, si yo siempre he sido así, no puedo cambiar, no puedo, think, todo eso, ¿no? I cannot do it. I always been this way. I cannot change. Entonces, bueno, quería si, si no puede, me puede ayudar un poquito en cómo ir desbloqueando, porque a la vez siento que so, por ahí es por donde va la salida, ¿no? So I wonder if you can help me just to unblock this because I know this is the way out of this. Y, mira. And thank you. Yeah, Jesus has a section in, in the text. Sí, Jesús tiene una sección en el, en el texto. Called rules for decision. Que se lo llama regla para la toma de decisiones. And it's a very good practical way of opening to guidance. Y es una manera muy práctica de abrirse a la guía. But he he warns, you know, not to try to become obsessive. Even with, with, uh, this process. Pero también advierte no volverse obsesivo incluso con ese proceso. To start just turning your mind in the right direction. Simplemente eso lleva tu mente en la dirección correcta. And, and getting some feeling of success. Y hay un sentimiento de éxito. And helpfulness. Y de ayuda. But uh, not trying to, to use it with absolutely everything. Pero sin tratar de utilizarlo con absolutamente todo. Because the fear can be too great. Porque el miedo puede ser muy elevado. And the ego wants to just shut things off. Y el ego quiere cerrar todo. And get you to uh, to make a conclusion about yourself. Y que saques una conclusión acerca de ti mismo. Uh, this is too difficult for me. Esto es muy difícil para mí. Uh, I can't do this. No puedo hacer esto. So uh, that's the first thing that that comes to mind. Entonces eso es lo primero que viene a la mente. And then also it's important to build the trust. Y luego también es importante construir la confianza. Which builds the, the confidence. Lo cual construye la confianza. To try the, the guidance more and more. Para tratar de seguir la guía más y más. So we're looking to have some successes with uh, following the guidance and experiencing the joy. Entonces queremos tener éxito en seguir a la guía y sentir la felicidad. When the mind is very analytical. Cuando la mente es muy analítica. It's it's using uh, analysis and comparison. Está utilizando el análisis y la comparación. As 
problem solving techniques. Como técnicas para resolver problemas. And they can be some become so ingrained. Y se vuelve tan aferrado that they become a habit. Que se vuelven un hábito. And Jesus says in the rules for decision. Y Jesús dice en la regla para toma de decisiones. Your one remaining problem que tu único problema is that you decide first what you should do. Es que primero decides lo que deberías de hacer. And then ask me. Y luego me preguntas a mí. Uh, and this is just a, a bad habit of trying to deal with time and space. Y este es un mal hábito de tratar de lidiar con el tiempo y el espacio de esa manera. And a lot of times when we talk about being analytical, y muchas veces cuando hablamos acerca de ser analítico, we also can talk about logic. También podemos hablar acerca de la lógica. And logic is something that can be helpful or harmful. Y la lógica es algo que puede ser útil o puede dañar. Because both the Holy Spirit's thought system, porque tanto el el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, and the ego's thought system, como el pensamiento sistema de pensamiento del ego, are both internally logical. Ambos internamente tienen lógica. They are equally logical. Ambos son lógicos. But if you know logic, you know about the first premise. Pero si sabes acerca de lógica, <laughs> tienes una primera premisa. The first premise of the ego's thought system La is fear. La primera premisa acerca del sistema de pensamiento del ego es miedo. And the first premise of the Holy Spirit's thought system is love. Y la primera premisa del sistema de pensamiento del Espíritu Santo es amor. So there are many passages in a course of miracles. Entonces hay muchos pasajes en el curso de milagros. Where Jesus says reason would tell you. En donde dice la razón te diría. And he's actually talking about the Holy Spirit. Y ahí está hablando acerca del Espíritu Santo. The Holy Spirit is seen as synonymous with reason. El Espíritu Santo es visto como un sinónimo de la razón. So the Holy Spirit is trying to reason with our split mind. Entonces el Espíritu Santo está tratando de razonar, razonar con nuestra mente dividida. To question all of our beliefs that are based in fear. Para que cuestionemos todas las creencias que están basadas en el miedo. And open up to the Holy Spirit's thought system based in love. Y nos abramos al sistema de pensamiento del Espíritu Santo basado en el amor. So in that sense, you can see even the Holy Spirit can use logic. Entonces, en ese sentido, puedes ver que el Espíritu Santo también puede utilizar la lógica. And a lot of times, when we're attempting to be intuitive and hear guidance. Y muchas veces cuando estamos intentando ser intuitivos y escuchar la guía. We find ourselves perceiving situations that don't seem to be open to guidance. Nos vemos a nosotros percibiendo situaciones que parecen ser que no están abiertas a la guía. And people tell me, I practice guidance in the morning and then when I go to work I have to listen to my boss for eight hours. Por ejemplo, las personas dicen en la mañana practico de entregar mi día y escuchar a la guía, pero luego tengo que ir al trabajo y tengo que escuchar a mi jefe. But then when I get off work, I practice guidance again. Pero luego right. cuando salgo del trabajo vuelvo a practicar <laughs> seguir la guía. And this is again how the ego has set up the world. Y de nuevo, esa es la manera en que el ego ha establecido el mundo. To say there are certain situations where you cannot practice guidance. En donde dice, hay ciertas situaciones en las que no puedes practicar seguir a la guía. I, the more I study the course and follow the guidance. Cuanto más he estudiado el curso y seguido la guía, I I did wonder. I said I don't know how this is going to work at work. Sí, me preguntaba, no sé cómo esto va a funcionar en el trabajo. Uh, I might follow the guidance and and end up getting fired from the job. Quizás sigo la guía y va a resultar que me van a despedir del trabajo. And Jesus said, yeah, exactly. Y Jesús decía, Ex exactamente. <laughs> <laughs> so you see that Jesus is trying to free our mind. <laughs> Jesús está tratando de liberar nuestra mente. And sometimes we have certain assumptions that we don't want to question. Y muchas veces tenemos supuestos que no queremos cuestionar. Uh, based on fear. Basado en miedo. But Jesus kept assuring me, I will take care of you. Pero Jesús me aseguraba, yo voy a cuidar de ti. I will provide for you. Yo voy a proveer por ti. 
You just believe that certain situations are necessary for your survival. Tú solo crees que ciertas situaciones son necesarias para tu supervivencia. But if you follow my direction, Pero si tú sigues mi dirección, you will see that you always have what you believe you need. Verás que tú ya eres lo que tú crees que necesitas. It just may come in ways that are unexpected or surprising to you. Quizás hay cosas que vengan de maneras que son inesperadas o sorprendentes para ti. So that's how we start to gain more confidence in the guidance. Y así es como empezamos a construir más confianza en la guía. Initially seems like a After five years of reading the course, Inicialmente pareció ser que luego de cinco años leyendo el curso, Jesus was asking me to go traveling, Jesús me pidió que vaya a viajar, but I didn't really have a lot of savings, pero yo no tenía muchos ahorros or the things that I would consider necessary for travel. o las cosas que yo consideraba necesarias para viajar. And he said, Trust me and we will go on this journey together. Y me decía, confía en mí e iremos en este viaje juntos. And I will provide for you. Y yo voy a proveer por ti. So that was a way of building faith and trust y esa very quickly. una manera de construir la fe y la confianza muy rápidamente. And it was also a way of experientially having many opportunities. Y también fue una manera de tener muchas oportunidades que me daban una experiencia. To pray and to open to the guidance. De orar y abrirme a la guía. Because there was so many new opportunities each day. Porque había tantas nuevas oportunidades cada día. With places I had never been and en people I had never met. Lugares que no había ido antes y con personas que no me había no había conocido antes. So I I felt like I had to be more reliant on my intuitive feelings. Entonces sentía que tenía que depender más y más en mis sentimientos intuitivos. Because I too was was called Very analytical. Porque a mí también se me llamaba muy analítico. Um, when I went into my first year of university, Cuando fui el primer año en la universidad, I was in engineering. yo estaba en ingeniería. And then after a year of that, I was in urban planning. Y luego después de un año de eso, en planeación urbana. And so the analysis part of my mind was something that Had developed in high school. Entonces la parte analítica en mi mente se había desarrollado en la secundaria. And I took different tests, they pointed me in that direction. Y cuando tenía pruebas me apuntaban todo en esa dirección. But then as my time went on in university. Pero luego a medida que empecé a avanzar en la universidad. I started exploring the the human uh, the social sciences. Empecé a estudiar las ciencias sociales. Art, arte, music, música. Design, diseño, architecture, arquitectura, and then moved into psychology, y luego me moví hacia la psicología, philosophy, la filosofía. It's as if the, the things I was studying was taking me on a journey. Es como si las cosas que estaba estudiando me estaban llevando en un recorrido. To become more and more intuitive. Para ser más y más intuitivo. In a gradual way. Gradualmente. Then I got into uh, literature poetry literatura, poesía you know it it was slowly taking me toward the intuitive uh, side of myself suavemente me estaba llevando al lado más intuitivo de mí mismo but the beauty of it is that jesus works with us right where we believe we are pero la belleza de todo esto es que jesús trabaja con nosotros en donde nosotros creemos que nos encontramos en nuestra mente and gently takes us towards that which would be most helpful y gentilmente nos lleva hacia lo que es más útil And that's that's what I feel so grateful for. Y es por eso que me siento tan agradecido. Yeah. When you just pray the prayer of help me. Cuando oras la oración de ayúdame. You know, help me with my guidance. Ayúdame con la guía. Help me to let go of the stress. Ayúdame a dejar ir el estrés. Uh, then we're really calling. Y ahí from estamos Jesus. pidiendo la ayuda de Jesús. And time and space will be orchestrated. Y el tiempo y el espacio serán orquestados. For us to move toward the light. Para que nosotros nos movamos hacia la luz. Yeah. Thank you. Hola a todos. Hola David. Hi David. Puedo percibir la voz de una voz 
la voz I, de mi personaje. I can perceive a voice, the voice of my character, que me dice que, que no hable porque no sé expresarme. That says to me, don't speak because you don't know how to express yourself. Pero la vibración y la pulsación de mi corazón. But the vibrations and the feeling in my heart. Me lleva a, a exponerme y expresar takes lo que me, traigo en mi corazón. Takes me to expose and share what's in my heart. Eh, desde, que, desde que llegué, desde que vine. Since I arrived. Mm, Mm, yo vengo de Valencia. I am coming from Valencia. Donde estos últimos días, where the last few days, el sueño se ha convertido en una pesadilla. The dream has become a nightmare. Por todos los sucesos que han ocurrido en estos últimos días. With all the uh, events that have been happening in the past few days, miles de personas han vuelto a la supervivencia. Thousands of people have come back to the state where just they are striving to survive. Sin agua, sin luz. Without water, without power. Eh, cada vez más muertos. Eh, uh, even more and more deaths. Y yo observaba. And I was observing. Eh, que había paz en mi corazón. That in my heart there was peace. Y veía como levemente, como un vapor. Era como un vapor de agua que se elevaba y se esfumaba. And I could see it almost as if it was like a mist rising Dijeros, up and disappearing. Dijeros, mm, palabras como, um, pensamientos de culpa. I had two thoughts like of guilt. Mm, de igual te tenías que haber quedado allí y ayudar. You should have stayed there and help others. Pero se evaporaban. But they were just vanish. Porque no solo, o sea, no es en la forma. Because it's not in form sino que si yo estaba en mi corazón y expandiendo amor y no dando realidad a esa pesadilla perdona y no dando realidad a esa pesadilla I'm not giving reality to that nightmare podía mantenerme en esa paz I could stay in that peace pero ayer justamente but yesterday actually tuve un regalo I had a gift que, algo que sí que me quitó la paz. Something that, yes, it took away my peace. Y lo vivo como un regalo cada vez que eso sucede. And I see it as a gift every time this happens to me. Porque ya decidí que quería que saliera toda la luz. Because I have already decided I want everything to come up to the light. Ya no quiero esconder nada. I don't want to hide anything anymore. Y en uno de esos mensajes que eh, de los grupos que van diciendo cosas sobre lo sucedido. And in one of the, these groups that I'm receiving messages that they share about what's happening. Una hermana empezó a, a hacer juicios. A sister started making a lot of judgments. Eh, buscando culpables. Finding guilty people. Y eso me sacó de, de mi paz de una forma muy, muy intensa. And that totally took me out of my peace in a very intense way. Estuve a punto de caer en la tentación de corregir. I was about to fall into the temptation <laughs> y me acordé de tus palabras. And I remember your words. No tenemos que corregir a ningún I, have, I don't have to correct anyone. Y de hecho me me llevó a mm, algo que Quizá que es lo que más me cuesta aceptar. And it actually brought me to something that maybe is the thing I find most difficult to accept. Es que ese juicio. Is that that judgment. Yo estaba juzgando a I, la persona que hacía ese juicio. That I was judging the person that was doing that judgment. <laughs> wow. And wow. <laughs> Algo que... Es co en mi vida como siempre está, he sentido como más eh, compasión por eh, las personas que cometían errores, por decirlo de alguna manera. In my life I've always found myself feeling a lot of compassion mi madre, to the mi, people I perceived they were making errors. Mi madre me llamaba el abogado del diablo. <laughs> my mother would call me the lawyer of the devil. Y y 
justo ahora, después de tantos años, me di cuenta And after many years, I have realized que estoy haciendo lo mismo. That I'm doing the same. Estoy juzgando a los que juzgan. I'm judging the ones that judge. Entonces, ahí estoy. Es como quiero sacar esto a la luz. La película de ayer, porque yo en esta vida no, no, no entendía qué estaba pasando con eso. With yesterday's movie, for example, I couldn't understand what was happening with this. Y la película de ayer me hizo pensar que igual esa información está dentro de mis células. And I would think with yesterday's moving, yes, that information en must otras be vidas, in my, oh. in myself, oh, en otras vidas oh, or in vamos, other lives, no sé dónde, or I don't know where. Que yo he sido una juzgadora, vamos. That I've been very, very judgmental. Y y quiero quiero elevarlo quiero no sé un poco qué hacer con esto estoy entregándolo continuamente I'm handing it over continuously. y bueno dando un paseo me eh, hay una ruta que es la ruta del silencio and as I was walking I found a pathway that's called the pathway of silence y, y eso fue como una respuesta. And it was like an answer. Pero quería elevarlo aquí, quería sacarlo aquí. But I wanted to bring it up here and share it here. Okay. Thank you. Yes. Yeah, thank you for bringing that up. Gracias por traer eso. Well, Jesus, he tells us that the ego can perceive some good. Sí, el eh, Jesús nos dice que el ego sí puede percibir un poco de bueno, But not only good. pero no solo bueno. And God is only good. Y Dios es solo bueno. So, as we learn to let go of judgment, Entonces, a medida que aprendemos a dejar ir el juicio, or judging the ones that judge, o juzgar a aquellos que juzgan, He says, you must allow judgment through you rather than by you. Él dice que tú tienes que permitir que el juicio se haga a través de ti en vez de por ti. And judgment through you y el juicio a través de ti is always of the Holy Spirit. es siempre del Espíritu Santo. That is the guidance. Esa es la guía. And the content of the Holy Spirit's guidance y el contenido de la guía del Espíritu Santo es que Dios Son is guiltless and sinless. Es que el hijo de Dios es impecable e inocente. Regardless of the appearance. Sin importar la apariencia. And that is what sets the mind free. Y eso es lo que libera a la mente. So when we are opening to guidance. Entonces cuando nos estamos abriendo a la guía. We want the guidance to be helpful or constructive. Queremos que la guía sea útil o constructiva. And the Holy Spirit's guidance is always helpful and constructive. Y la guía del Espíritu Santo siempre es útil y constructiva. He's never judging against anything one. Nunca está juzgando en contra de nada o nadie. He's just offering suggestions and instructions on what is most helpful. Siempre ofrece ayuda e instrucciones en cuanto a qué es lo más útil. In any situation. En cualquier situación. So we need that constructive guidance in order to see only good. Entonces necesitamos de esa guía constructiva para ver solo lo bueno. And that is what we're praying for. Y para eso es lo que oramos. Uh, to be always truly helpful. Para ser siempre verdaderamente útiles. Whatever the situation may seem to be. Sea cual parezca ser la situación. And the ego's tactic is to notice error. Y la táctica del ego es notar el error. To notice error in others. Notar el error en otros. And Jesus is saying you cannot do that without engaging in the ego. Y Jesús dice no puedes hacer eso sin que tú estés en tu ego. Uh, at one point he says uh, do not analyze the motives of others. Y también él dice en un punto nunca analices los motivos de otros. 
because any analysis of the motives of others involves the ego. Porque el análisis del motivo de otros involucra al ego. And we're trying to release the ego, not strengthen it. Y estamos tratando de liberar al ego, no fortalecerlo. In one sense, as we learn to not use the ego anymore, en cierto sentido, a medida que aprendemos a no utilizar el ego, then it, it fades away. Este se desvanece. It loses its seeming strength. Pierde su fortaleza aparente. And becomes more weak and, and faded. Y se debilita y empieza a desvanecerse. Yeah. So that's really the practice. Entonces, esa es realmente la práctica. With any situation, con cualquier situación, to just pray and say, what do I want to come of this? Simplemente ora y haz la pregunta, ¿qué es lo que quiero que salga de esto? How can I offer a blessing? ¿Cómo puedo ofrecer una bendición? How can I bring peace to this situation? ¿Cómo puedo traer paz a esta situación? And notice that if I'm ever offended, y nota que si alguna vez estoy ofendido, or if I ever perceive a, an external enemy, o si percibo un enemigo externo, I want to that thought to the Holy Spirit. Ese pensamiento al Espíritu Santo. And release the thought of, of an enemy or a judgment. Y liberar el pensamiento de un enemigo o de juicio. Yeah. Thank you. Gracias. Hi David. Hi. Hola, Hola David. Again. <laughs> Otra vez. Um, so Friday I shared something with the group about uh, myself. El viernes compartí algo acerca de mí misma con el grupo. And then my ego immediately said. Now you cannot share anything anymore for the next uh, days of the retreat. Y mi ego me dijo, no, ya no puedes compartir nada más por el resto de los días del retiro. Because this voice in my head said, um, this is not your retreat. Porque esa voz en mi cabeza dijo, este no es tu retiro. You have to give uh, the time to other people as well to share. Tienes que darle el tiempo a otras personas para que ellas también puedan compartir. Because I live like uh, you can only take a little bit for yourself. Porque yo vivo desde esta premisa que solo puedo tomar un poquito para mí. So everybody can have a little bit as well. Pero para que todos puedan tener un poquito también. But then I feel inside an anger. Pero luego siento como una un enojo interno. I always get so little. Siempre recibo tan poco. And other people always get so much. Y otras personas siempre reciben tanto. So yesterday I was thinking, I want to share something, but should I or should I not? Y ayer pensaba, quiero compartir algo, pero ¿será que lo hago o no? I asked for guidance. Pedí guía. But I felt like I didn't receive it. Pero sentí como si no la recibí. And I ended up not sharing something. Y al final paré no expresando algo. So this morning uh, I I'm always try to be as silent as possible during uh, the meals. Esta mañana, por ejemplo, estaba tratando de, siempre he tratado de ser lo más silenciosa I was, durante las comidas. I was talking to the people next to me. Hablaba con las personas alrededor de mí. Um, and I said, y well, dije, um, I sometimes I feel like sharing, but then I hold myself in. A veces siento compartir, pero me retengo. Because I feel I'm being selfish. Porque siento que estoy siendo egoísta. And now I I came here. Y ahora estoy aquí. And everything that everyone shared. Y todo lo que todos han compartido. Was so beneficial for me. Ha sido tan beneficioso para mí. Everything every person said. Todo lo que dijeron cada uno Felt like a gift to me. se sintió como un regalo para mí. So not only now do I have all the information and the gifts from the people who shared. Y también es como que no solo tengo toda la información de las personas que compartieron, but the bigger gift is sino que el regalo más grande that es Jesus showed me que Jesús me enseñó that I don't have to be afraid to que share. Yo no tengo que tener miedo a compartir. And that um, If I share something from myself, y si comparto algo acerca de mí misma, and the, uh, what is being said in the guidance that then is being offered, y de lo que se está diciendo en las guías y lo que está siendo ofrecido, is for everyone, es para todos, and I 
often have these judgmental feelings towards myself. Y muchas veces vienen estos juicios contra mí misma. Um, where it is like you don't do it well enough or you can't take it, take that much. Donde pienso no lo estás haciendo bien o no puedes tomar tanto. You can ask for a lot. Puedes pedir por mucho. Because with lack, other people will receive less than. Eh, pero no permitas que sea mucho porque si no los demás van a tener menos. Uh, but yeah, then I'm angry because I don't receive anything. Pero después me siento um, enojada porque no recibo nada. And now I feel that I don't have to. Ahora siento que ya no tengo que hacer esto. And I have so much joy now in my heart. Y siento tanta alegría en mi corazón. That it actually, like, everything everybody does is for beneficial to everyone. Y puedo ver que todo lo que todos hacen es beneficioso so, para todos. So really that it's, when you do something and you think, You are being selfish. Y así que cuando haces algo y piensas que estás siendo egoísta, it actually is for everybody as well to grow. De hecho es para que todos también puedan crecer. And I feel so light now. Y me siento tan ligera ahora. And I feel so grateful now for what everybody shares. Y siento tanta gratitud por lo que todos han compartido. Normally I'm I'm always thinking like oh this doesn't resonate with me now i have to wait normalmente yeah. pienso oh esto no resuena conmigo y ahora tengo que esperar but now i finally saw that like i get a gift from every person pero ahora de hecho vi que recibo un regalo de cada persona and and i feel light that i now don't if i feel like i want to share something y siento esa ligereza que si siento que tengo que compartir algo maybe, maybe tomorrow or, or another day tal vez mañana o otro día The guidance that I will receive, or, la guía que voy a recibir, it, it will be beneficial for everyone. Va a ser beneficioso para todos. So I don't have to feel these judgmental feelings toward myself anymore. Entonces no tengo que sentir estos pensamientos de juicio contra mí misma. And I really felt like sharing this now. Y ahora sentía mucho compartir esto. And it comes from the heart. It's normal, y, normally, y I already done. Now it comes from the heart and I feel so light and so loved. Sí. Ahora estoy hablando de mi corazón y me siento tan bien y tan ligera. So that was actually what I wanted to say. Así que eso era lo que quería decir. <laughs> Hi everyone. <laughs> Hola a todos. I wasn't sure if David was going to say something. <laughs> yeah, well, I I wanted To share what happened to me yesterday during the diet session. Quiero compartir lo que me sucedió ayer en el ejercicio de diadas. It's not so easy to put it in words. Es difícil ponerlo en palabras. I, before I came here, I had a precognition. Antes de venir aquí, tuve una premonición. Um, I thought about Pramahansa Yogananda or I had this vision about Pramahansa Yogananda when he went into a state of Yeah, I don't tuve, know. Tuve esta visión de Pramahansa Yogananda y como que estaba en un estado de He wouldn't he would just be in meditation and not uh, speak. Por ejemplo, Pramahansa estaba en meditación y solo y no hablaba. And I saw myself y me vi a mí misma in that same state en ese mismo estado and uh, yesterday when i i was in the role of the holy spirit y ayer cuando estaba en el rol del espíritu santo and uh, i just looked into stefan's eyes vi a los ojos de stefan my eyesight started to blur mi visión se empezó a nublar and vanish y desaparecer <laughs> I couldn't see anymore. No podía ver más. And uh, the, the ego tried to make sense of it. Y el ego estaba tratando de hacer que esto tuviera sentido. It looked a little like in the matrix, the columns. Se miraba como en la matrix, como esas columnas. And I just heard, don't analyze. Y solo escuché, no analices. And... Um, I realized I don't need the five senses. Y me di cuenta que no necesito los cinco sentidos. I don't need to see. No necesito ver. I don't need to hear. 
No necesito escuchar. I don't need to think. No necesito pensar. I saw every thought that comes from me or from the ego is an overlay. Vi que cada pensamiento que proviene de mí o del ego es como una capa encima. And I stood with the lesson, I could see peace instead of this. Y me mantuve con la lección, podría haber paz en lugar de esto. And I just let it happen. Y dejé que sucediera. And uh, I was so overwhelmed with love. Y estaba tan abrumada <laughs> de amor. And uh, I don't know the, the Yeah, it was like the only thing I want is to give that y love. Puedo sentir lo único que quiero es poder dar este amor. To share that love. Compartir este amor. To love everyone, de amar everything. A todos y todo. And even the word love is not describing it. Incluso la palabra amor no lo logra describir. It was like a, I don't know. Era como no sé. Yeah. I could understand that Jesus didn't die. P pude entender que Jesús that no I murió. cannot die. Que yo no puedo morir. That I am completely invulnerable. Que soy completamente invulnerable. That I don't have fear. Que no tengo I miedo. don't fear love. Que no, tengo miedo al amor en realidad. It's a superficial idea. Es una idea superficial. And the, the ego seemed to react with physical. Y el ego parece symptoms. que reaccionó con síntomas físicos. I, I had the feeling that I would start to have a seizure or like mm. shaking. Tenía el sentimiento como que iba a tener como eh, un ataque, ataque de temblor. But I said, no, that doesn't need to happen now. Pero dije, no, eso no tiene por qué suceder ahora. It's my power to decide y que tenía what I want to see. De decidir lo que quiero ver. And that I don't, don't need to to feel any of these emotions the ego tries to put on me. Y que no necesito sentir todas estas emociones que el ego trata de poner y traer hacia mí. Yeah, and I shared with Urpi y later, con Urpi más tarde because she shared she had kind of these experiences too. Porque ella compartió que ha atravesado experiencias así. And I just wanted to share this to strengthen that in my own mind. Y solo quería compartir esto para fortalecerlo en mi propia mente. Yeah, I don't. It's not a sacrifice. No es un sacrificio. If I cannot see or hear. Si no puedo ver o escuchar. I'm completely fine. Estoy totalmente bien. Thank you. Gracias. Thank you, Tanya. Gracias, Tania. So I don't know how this is going to come out. No sé cómo va a salir esto. But I, I feel my heart really, really, really pounding like all the way into my neck. Pero siento mi corazón latiendo tan fuerte que hasta lo siento en mi cuello. I don't know where to start, so I'll just, I'll just say what's coming. No sé cómo empezar, entonces voy a decir nada más lo que está viniendo. I can really relate to the experience that you spoke about David with the deck of cards. Realmente puedo relacionarme con lo que mencionaste David acerca de las cartas y este manojo de cartas. When I believe you said that the spirit told you to give over all of the cards. Y me recuerdo que dijiste que el Espíritu te pidió que le entregaras todas esas cartas, esos naipes. And you kind of secretly kept one in your pocket. Y que tú secretamente te guardaste uno en el bolsillo. It was your grandmother. Y que era tu abuela. I 
For me, that is my son. Para mí, esa carta es mi hijo. Four years ago. Hace cuatro años. I publicly declared my love for God. Públicamente declaré mi amor por Dios. Moments after that. Momentos luego de esto. I was in Costa Rica and I was doing a, a holotropic breathing session. Estaba en Costa Rica y estaba haciendo un ejercicio de respiración. With an organization that introduced the course to me. Esa fue la organización que me presentó el curso también. Called Choose Again. Que se llama Elige de nuevo. And I had this experience that the, the ego is a wolf. Y tuve esta experiencia como que el ego es un lobo. And there was only myself and my son that existed on earth. Y que solo habían dos cosas en la tierra. And the wolf was always on the hunt for my son. Y el lobo siempre quería ir detrás de mi hijo. And I, I couldn't kill the wolf. Y yo no podía matar al lobo. The only way that I could kill the wolf la única manera en que podía matar a este lobo was by putting my son who was at the time a, a baby era poner a mi hijo que en ese momento era un bebé in a wooden house in the middle of the forest en una casa de madera en medio del bosque Alone, solo, crying, llorando, to attract the wolf, para atraer al lobo. I let the wolf in the house. Y esa es el lobo en la casa. I locked the door. Ah, cerré la puerta en la casa. I burnt the house. Y quemé la casa. With my son inside. <laughs> Con mi hijo dentro. Seemingly the wolf was gone and so was my son. Y aparentemente el lobo se fue y también mi hijo. So there was a dilemma. Entonces había un dilema. I was free from the wolf. Era libre de este lobo. But my son was dead. Pero mi hijo ya no estaba. And I've been shown so many encouraging Messages and symbols. Y se me han mostrado tantos símbolos que me consuelan y me animan. From the very first video that I edited for Living Miracles. Desde el primer video que edité para Living Miracles. Was releasing motherhood. Se llamaba dejar ir el el creer ser madre. And I got to spend a lot of time with Jiska in Spain. Y también pasé mucho tiempo con Jiska en España. I got to speak to Jenny about her experience. Y hablaba con Jenny acerca de su experiencia. I've had, I've had Chloe come into my. Y ahora con Chloe también. And I hear you constantly speak about inclusion. Y te oigo hablar constantemente acerca de la inclusión. No sacrifice. Que no hay sacrificio. I hear Javi speak about it. Escuché a Javi hablar de esto. 
I just hear it all the time. I hear it's inclusive. It's inclusive love. Y lo escucho en todas partes que es un amor inclusivo, que es inclusivo. But I can I can still see that there is a, a, a there is a fear. Pero puedo ver que aún hay un miedo. Because I I dropped I dropped the the girls at the airport the other day. Porque el otro día dejé a las chicas en el aeropuerto. Driving back to the center in Malaga. Y estaba conduciendo de vuelta al centro de Málaga. I had a wonderful conversation with Jesus. Y tuve una hermosa conversación con Jesús. Where he was very specific about the next steps in my life. Y él fue muy específico acerca de los siguientes pasos en mi vida. And I asked about my son. Y le pregunté acerca de mi hijo. After receiving lots of specific guidance around my job, around money, around seeming issues. Después de recibir guía específica acerca de mi trabajo, de situaciones específicas, del dinero. And he gently told me. Y muy suavemente me dijo. You don't need to know about that step just right now. No necesitas saber acerca de ese paso en este momento. Just focus on the road. Solo enfócate en, la, en el camino. Hold my hand. Sostén mi mano. And take the steps that have been given. Y toma los pasos que te he dado. You're not ready to hear about your son yet. No estás listo para escuchar acerca de tu hijo aún. And it felt so gentle. Y se sintió tan gentil. And I want to trust that. Y quiero confiar en esto. I want to trust that my trust in him needs to strengthen more. Quiero confiar que mi confianza en él tiene que fortalecerse aún más. So where I can take any step. Para que pueda tomar cualquier paso. Thank you. Muchas gracias. Thank you, James. Gracias, James. Hi David. Hi all. Hola David, hola a todos. This is thing is my next step. Este es el siguiente paso. From two weeks ago. De hace dos semanas. When we met cuando each other. Nos, cuando nos conocimos el uno al otro. And I share with everybody. Compartí con todos. Uh, part of my journey. Parte de mi camino. I want to repeat a little bit. Quiero repetir un poquito. Uh, that the people understand. Que las personas, para que las personas entiendan. And I go to rewrite my past. Y voy a ir a mi pasado. <laughs> to rewrite, uh, para reescribirlo. Para reescribirlo. Uh, hace nueve años. Nine years ago. Me diagnosticaron bipolaridad. I was diagnosed with bipolarity. Uh, el 26 de septiembre. On the 26th of September. Dejé la medicación. I let go of the medication. Esto ha sido un proceso lleno de amor. And this has been a process filled with love. Gracias. Ahí justo aparece por la puerta. Qué bonito es Dios. Thank you, and he just shows up in the door. Thank you, God. Porque este proceso ha sido gracias a Javi y a sus libros. Because this process has been thanks to Javi and his books. During eight weeks, I read eight books. En ocho semanas leí ocho libros. Aplicando todos los ejercicios. Applying que había. all the exercises as well. Y ahí encontré la fuerza de voluntad. And that's where I could find the willingness. Que no la sabía que la tenía. That en I ese didn't momento. know I had in that moment. Porque me había perdido en el camino otra vez. Because I was lost in the path again. De que yo quería dejar la medicación para ser libre de ella. That I wanted to let go of the medication and be free of it. Y ahora es cuando volvemos al pasado. Now is that now is the moment where we come back to the past. Eh, todo fue eh, en 2014 en Estados Unidos. Everything happened in 2014 in United States. Yo llevaba moviendo un montón de energía en eventos con un montón de gente. I was moving a lot of energy with a lot of people in big events. Eh, donde empecé a compartir el amor y dar el amor. Where I started sharing about love. Y entonces, uh, al día en Huntington Beach, so in Huntington Beach eh, el amor me volvió a mí. 
Love came back to me. En la casa que estaba de mi amiga. I was in my friend's house. Eh, la energía empezó a concentrarse en mi estómago. And the energy started to concentrate in my belly. Tanto, tanto, tanto. It was so intense. Que el gato de la casa se puso encima mío para que lo pusiese se resistir. That the house uh, had a cat and the cat sat on my belly so that I could resist. Esto Resisted. No, no, no comprendía lo que pasaba. I didn't understand what was happening. Yo soy ingeniero civil. I y, am engineer. Y muy analítico. I'm very analytical. Entonces no, no comprendía nada. So I didn't understand anything. Ese, esa noche. That evening. Eh, eh, fuimos a la casa de unos amigos. We went to a friend's house. Y yo me empezaba a sentir como en la película El show de Truman. And I started to feel like I was in the Truman show. Que todo estaba orquestado y yo estaba parte de un concurso. That everything was be being orchestrated and that I was part of a contest. Y cuando estaba allí. And when I was there. Sentía que esa casa era mía. I felt that that house was mine. Y estaba en ese concurso. And I was in that um, play. Y yo quería ganar ese concurso. And I wanted to win that contest. Y resultaba que había un, me dijeron que el niño de la familia tenía síndrome de Down. And they mentioned that the little kid of that family had Down syndrome. Esto lo que me, yo reconocía el, los síndromes de Down por, por su gesto, por cómo es el, la, la enfermedad. I recognized the Down syndrome because of the gestures of the things that, the qualities that they have. Entonces decía, este, este niño está bien, este niño está perfecto. And I would just think, this boy is perfect, he's <laughs> perfect, he's good. Yeah. So, uh, al final de la cena, so at the end of the dinner, hubo una crisis y se, des se levantó there was y empezó a, a gritar. There was a crisis and, and he started to scream. Me levanté y lo único que hice fue pararme delante de él. I got up and the only thing I did was stand in front of him. Entonces la madre y mi amiga se levantaron so the mother, my friend, got up y me empezaron a chillar a, y creé un gran conflicto. And started to yell at me and I created a big conflict. Entonces ahí me desmoroné. So I crumbled down. Me recuerdo perfectamente ir a la habitación que I, había visitado antes. I remember perfectly going back to the room that I had visited before. Y había una, una alfombra con una tabla de sur. And there was like a a thing on the floor with a surf, but, um, surf board. board. Y me tiré a llorar encima. And I just started crying on top of it. Me metí después al baño, seguí llorando. Then I went to the bathroom and I continued crying. Salí y ya todo estaba en paz. I got out and everything was at peace again. Se acabó. That finished. Y fuimos a casa de mi amigo de vuelta. And we went back to my friend's house. Entonces, so, eh, el, me reunieron en la casa, mi, eh, mi amiga y su marido. So both my friend and her husband um, had a meeting with me. Y me dijeron, no sé lo que ha pasado, tenemos miedo, preferimos said, que vayas a dormir a un hotel. And they said, we don't know what happened, we are afraid, and we would prefer if you can go back to sleep in a hotel. Eh, me llevaron al hotel. They took me to a hotel. Y en ese momento, and in that moment, me pasé toda la noche en vela, I sin, I sin dormir. spent the whole night without being able to sleep. Empecé a mover cosas y demás. I started moving things and... Other things. Ah, en la mañana. In the morning. Ahí empecé a sentirme como Dios. I started feeling like God. Like la película de Jim Carrey. Como like Dios. the Jim Carrey's movie. Eh, y salí a la calle, empecé a pasear. I went out on the street and I started walking. Y empezaba a sentirme conectado con todo el mundo y con todo. El... And I felt connected with everything and everyone. To make this shorter, <laughs> para hacer esto más corto. Para hacer esto más corto. I'm just gonna make this shorter. Eh, llegó la noche. The evening came. Había una luna enorme. There was a big moon. Enorme. Very big. Y yo estaba en la playa. I was in the beach. Dejé los zapatos en, en la, al principio de la playa. I put my shoes at the beginning of the beach. Y empecé a andar y a vagar por todas las calles de Huntington Beach. And I started walking through all the streets. Buscando el amor. Looking for love. Buscando una mujer. Looking for a woman. Entré a una puerta. I opened the door. De una casa. Of a house. Y eh, rápidamente salí 
y, y salí corriendo. And quickly I closed it and I ran out. Alguien lo vio. Someone saw it. Y llamaron a la policía. And they called the police. Dos policías bien grandes. Two very big policemen. Americanos de American. las películas. American, very big. Y me acuerdo perfectamente estar en el bordillo sentado, descalzo. Y en ese momento moment, de, me llevaron a un hospital. They took me to a hospital. En ese hospital, in that hospital me conecté, I, había una televisión. I connected, there was a television, y estaban las películas. And there were movies. Y todas las películas me traían mensajes. So the movies would bring me messages. Y esos mensajes And those messages me conectaron con el campo connected me with the field, donde los guionistas hacen las películas y las traen a la tierra. Entonces estaba conectando todo el momento so I was connecting all the time, mi vida con las películas. My life with the movies. Por eso me encanta cómo tú utilizas las películas that's, para traer los mensajes. That's why I love how you use movies to bring messages. Bueno, esto para hacerlo corto y no extenderme más, well, acabó. I just want to make it short and not go longer. Y acabó en el hospital mental. I ended up in this mental hospital. Durante 10 días. During 10 days. Que después de esos 10 días. And after those 10 days. Tuve que ir contra el doctor que I me had, quería tener 10 días más en, en el hospital. I had to go again with the doctor and he asked that I would stay another 10 days in the hospital. Porque yo sabía cómo iba a reconstruir mi vida. Because I knew how I was going to rebuild my life. Se lo dije al abogado de oficio. I told him, I told the lawyer this. Eh, y el abogado se lo dijo a la jueza. And the lawyer said that to the police. Sí. And, uh, no, to the judge. Al juez. Al juez. Me liberaron. So they released me. Y yo eh, reconstruí eh, mi vida. And I was able to fix my life up again. Después de esto. After this. Hubo otras crisis porque yo no fui a un psicólogo, no fui a un psiquiatra de primeras. There was a crisis because I didn't go to a psychologist or a psychiatrist at first. It was un año después. And a year later. Cuando empecé a ir a una psicóloga para intentar entender lo que era mi vida. When I, I started to go to a psychologist to start to understand what was happening with my life. Pero lo que digo, que aquello que viví. But I can say that what I lived. Era una crisis espiritual. Was a spiritual crisis sin tener un, un, un mentor a lado mío que without me dijese, having, esto es lo que estás viviendo. Entonces es eso, es simplemente reforzar esta, esta idea en mí de que no existe esa enfermedad. So that's it. I just want to reinforce this idea that this uh, illness doesn't exist. Mm. Yes, what I wanted to share with everybody. Y era lo que quería compartir con todos. Qué manera bendecida de terminar nuestra sesión de la mañana. Un recordatorio muy bendito. Yeah. Yeah.